హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ప్రొనౌన్స్ మేము ఆల్రెడీ ప్రొనౌన్ పైన వీడియో చేయడం జరిగింది అందులో ప్రొనౌన్ డెఫినేషన్ అండ్ ప్రొనౌన్ టైప్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అందులో నేను ఫస్ట్ టాపిక్ అయిన పర్సనల్ ప్రొనౌన్ గురించి కూడా కంప్లీట్గా చెప్పడం జరిగిందండి సో ఈరోజు రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ గురించి కంప్లీట్గా చూద్దాం రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఆ నేమ్లోనే ఉంది రిఫ్లెక్స్ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏంటండి మన ప్రతిబింబం అని చెప్తాం అంటే మనది మనకే కనిపిస్తుంది కదా దాన్నే రిఫ్లెక్స్ అంటాం సో అలా యూజ్ చేసే వాటిని మనం రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం అనమాట అవి ఏంటో చూద్దాం దే ఆర్ యూజ్ టు షో ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ టు ఎంఫసైజ్ సంథింగ్ అంటే ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెన్స్ని చెప్పడానికి లేదా ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి మనకి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అన్నవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఇక్కడ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటి అంటే హిన్సెల్ హెర్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దెన్ సెల్ఫ్స్ యువర్ సెల్ఫ్స్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ హిన్ సెల్ఫ్ హిన్ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి అతని అంతటి అతనే హెర్ సెల్ఫ్ ఆమె అంతటి ఆమె ఇట్ సెల్ఫ్ దాని అంతటి అదే దెన్ సెల్ఫ్స్ అంటే వారంతట వారే యువర్ సెల్ఫ్స్ మీరంతట మీరే అవర్ సెల్ఫ్స్ మా అంతట మేమే మై సెల్ఫ్ నా అంతట నేనే ఇవన్నీ కూడా రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్లోకి వస్తాయి అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐ మై సెల్ఫ్ వాజ్ ప్రజెంట్ దేర్ నా అంతట నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అని అర్థం అనమాట రామ్ హిన్ సెల్ఫ్ కాల్డ్ ఆన్ అస్ టూ డేస్ బ్యాక్ రెండు రోజుల కిందట మమ్మల్ని రాము తనంతట తానే పిలిచారు నెక్స్ట్ యూ కెన్ నాట్ కట్ యువర్ హెయిర్ యువర్ సెల్ఫ్ నీవు నీ హెయిర్ నీ అంతట నీవు కట్ చేసుకోలేవు ఐ ఎమ్ మోటివేటెడ్ మై సెల్ఫ్ నేను నా అంతట నేనే మోటివేట్ అవుతాను అని అర్థం అనమాట సో రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ రూల్స్ ఏంటనేది వాటి ఫార్మ్స్ అవన్నీ ఈరోజు చూద్దామండి సో ఫస్ట్ ఫార్మ్స్ ఫార్మ్స్ అంటే నామినేటివ్ కేసులో మనం ఏవైతే సబ్జెక్ట్ కింద వాడుతున్నామో అవి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్లోకి ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అన్నది చూద్దాం ఐ అని ఉందనుకోండి నేను నేనుకి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ మై సెల్ఫ్ అలాగే వి మేము అవర్ సెల్ఫ్స్ అంటే మా అంతట మేము యు నీవు యువర్ సెల్ఫ్ మీ అంతట నీవు సింగులర్ అయితే అదే యు అనేది ప్లోరల్గా యూజ్ చేస్తే యువర్ సెల్ఫ్స్ అని చెప్తాం అనమాట అంటే మీ అంతట మీరు హీ అంటే అతడు హిన్ సెల్ఫ్ అతని అంతట అతను షీ ఆమె హెర్ సెల్ఫ్ ఆమె అంతట ఆమె ఇట్ అది ఇట్ సెల్ఫ్ దాని అంతట అది దే వారు దెమ్ సెల్ఫ్స్ వారంతట వారు అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ రూల్స్ ఏంటన్నది చూద్దాం రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ని ఈ వర్డ్స్తో యూజ్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఈ వర్డ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మనం రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ని యూజ్ చేయాలి అవి ఏంటంటే ఎక్విట్ ప్రైడ్ ఎంజాయ్ రిజైన్ అవైల్ అప్లై ఆబ్సెంట్ రివెంజ్ ఎక్సెట్ ఇవన్నీ వచ్చేటప్పుడు మనం రిఫ్లెక్స్ ప్రొనౌన్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఎక్విట్ అంటే విడిచిపెట్టడం ప్రైడ్ అంటే గర్వించడం ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేయడం రిజైన్ వదిలి వెళ్ళిపోవడం అవైల్ విడిచిపెట్టడం అప్లై అంటే ఏదైనా దానికి అప్లై చేయడం ఆబ్సెంట్ అంటే గైర్హాజర్ అవ్వడం రివెంజ్ అంటే ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ఎక్సెట్ అంటే ఉపయోగించుకోవడం ఇలా ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడైనా వచ్చినా కూడా మనం రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట ఐ ప్రైడ్ మై సెల్ఫ్ ఆన్ మై కంట్రీ నా కంట్రీని నేను గర్వించదగుతున్నాను అక్కడ మై సెల్ఫ్ ప్రైడ్ అనే వచ్చింది కదా సో మై సెల్ఫ్ అని పెట్టారు హీ హాబ్సెంటెడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్ అతడు అతని అంతటి అతనే క్లాస్కి ఆబ్సెంట్ అయ్యారు సో అక్కడ ఆబ్సెంట్ అనేది వాడడం కదా సో హిమ్ సెల్ఫ్ అని మాత్రమే వాడాలి ఇక్కడ ఒక నోట్ ఏంటంటే when the words mentioned in the rule one are directly followed by an object reflexive pronoun is not used oka vela manu pain cheppina rules lo unna words ekkada ochina kuda reflexive pronoun use cheyalani cheppam kaani ade words sentence lo vache tappudu avi direct ga object nu follow aithe matram manu ala reflexive pronoun ni use cheyakoddu ala kaakunda on other hands when these words are followed by preposition and preposition is followed by an object reflexive pronoun is used ante okavala 
ఆ పైన చెప్పిన వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ప్రిపోజిషన్ ఫాలో అయ్యి అది మళ్ళీ ఆబ్జెక్టిని ఫాలో అయితే అప్పుడు రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ని మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వీ ఎంజాయిడ్ ది పార్టీ అక్కడ ఎంజాయ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అలా అని మనం ఇక్కడ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేయలేదు ఎంజాయిడ్ ది పార్టీ డైరెక్ట్గా పార్టీ అనే ఆబ్జెక్టిని ఫాలో అయింది కాబట్టి అక్కడ యూజ్ చేయలేదు సెకండ్ సెంటెన్స్లో వీ ఎంజాయిడ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ డ్యూరింగ్ ది పార్టీ ఇక్కడ ఎంజాయ్ అన్నది ప్రిపోజిషన్ ఫాలో అయింది అలాగే ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ పార్టీ అనే ఆబ్జెక్ట్ని ఫాలో అయింది కాబట్టి అవర్ సెల్ఫ్స్ అని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ ముందు దాంట్లో మనం ఏ వర్డ్స్ వచ్చేటప్పుడు యూజ్ చేస్తామో చూసాం ఇక్కడ ఏ వర్డ్స్ వచ్చేటప్పుడు యూజ్ చేయకూడదో చూద్దాం అవి ఏంటంటే బాత్ బ్రేక్ ఫీడ్ స్టాప్ స్టీల్ హైడ్ గ్యాదర్ టర్న్ మూవ్ రెస్ట్ క్వాలిఫై స్టాప్ ఈ వర్డ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేయకూడదు బాత్ అంటే స్నానం బ్రేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం ఫీడ్ తినటం స్టాప్ స్టాప్ అంటే ఆపేయడం స్టీల్ దొంగతనం హైడ్ దాక్కోవడం గ్యాదర్ గ్యాదర్ చేయడం టర్న్ అంటే తిరగటం మూవ్ కదలటం రెస్ట్ విశ్రాంతి తీసుకోవడం క్వాలిఫై ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్ రాసాం అనుకో అందులో క్వాలిఫై అయ్యామంటాం స్టాప్ అంటే ఆపేయడం ఇలాంటివన్నీ వచ్చేటప్పుడు మనం రిఫ్లెక్స్ ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేయకూడదు ఒక ఎగ్జాంపుల్ వీ ఫెడ్ అవర్ సెల్స్ ఎట్ ద హోటల్ అక్కడ అవర్ సెల్స్ అనేది అసలు వాడకూడదు వై ఫెట్ అట్ ద హోటల్ అంటే మేము హోటల్ దగ్గర తిన్నాము హీ హైడ్ హిమ్సెల్ఫ్ బిహైండ్ ది డోర్ అక్కడ హిమ్సెల్ఫ్ అన్నది వాడకూడదు అతడు డోర్ వెనకతలు దాక్కున్నాడు సో హీ హైడ్ బిహైండ్ ది డోర్ అని చెప్తా అనమాట నెక్స్ట్ ఏ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది సబ్జెక్ట్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ కింద మనం అసలు ఎప్పుడు కూడా వాడకూడదు మై సెల్ఫ్ వీరా ఫ్రమ్ ఇండియా మై సెల్ఫ్ అని ఎప్పుడు వాడకూడదు ఐ ఆమ్ వీరా ఫ్రమ్ ఇండియా నేను వీరాడ్ని ఇండియా నుంచి వచ్చాను అని చెప్తాను అశు అండ్ మై సెల్ఫ్ వర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది సైడ్ నేను మరియు అశు అన్న వాళ్ళం సైడ్ దగ్గర ఉన్నాము ఇక్కడ మై సెల్ఫ్ అని అనకూడదు ఐ అని మాత్రమే అనాలి ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్గా చెప్పినా కూడా మనం రిఫ్లెక్స్ ప్రొనౌన్స్ని ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేయకూడదు ఓకే గైస్ నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ గురించి చూద్దాం డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అంటే ఏంటి మనం పంచడం అని అర్థం వస్తుంది అంటే ఒక దగ్గర ఏమైనా ఉన్న వాటిని ఒక్కొక్కటిగా మనం పంచుతూ ఉంటాం సో అలాగే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒకసారి నీట్గా చూద్దాం ఈ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ కనిస్టర్స్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ సెపరేట్లీ రెదర్ దెన్ కలెక్టివ్లీ అంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ ఎప్పుడూ కూడా మనం గ్రూప్ మెంబర్స్లో కాకుండా అంటే అందరినీ కలిపి కాకుండా సెపరేట్ సెపరేట్గా మనం చెప్తాం అనమాట దే రిఫర్ టు పర్సన్స్ ఆర్ ఎ థింగ్స్ వన్ అట్ ఎ టైమ్ ఏదైనా ఒక పర్సన్ కానీ వస్తువులు కానీ ఏదైనా సరే ఒకే టైంలో చెప్పడానికి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఒక్కదాని గురించి మాత్రమే చెప్తాం ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ కొన్ని అవి ఏంటంటే ఈచ్ ఎయిదర్ నెయిదర్ ఎవ్రీ వన్ ఎనీ నన్ నో వన్ ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రణంలోకి వస్తాయి అన్నమాట ఈ ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరు ఎయిదర్ ఎవరో ఒకరు నైదర్ ఎవరూ లేరు ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరు ఎనీ ఏదో ఒక నన్ ఏది కాదు నో వన్ ఎవరూ లేరు అలా అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నన్ ఆఫ్ ది త్రీ ఆన్సర్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ అంటే త్రీ ఆన్సర్స్లో ఏ ఒకటి కూడా కరెక్ట్గా లేదు ఈచ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ హ్యాస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ప్ర డ్రామా అంటే స్టూడెంట్స్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా డ్రామాలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి నెయిదర్ ఆఫ్ దెమ్ ప్లేస్ వెల్ ఎవరు కూడా సరిగా ఆడలేదు ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ ఫినిష్ ది బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి అని అర్థం అనమాట వాటి రూల్స్ ఏంటి అంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ సింగ్లర్ అండ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ఏ సింగ్లర్ నౌన్ అండ్ ఏ సింగ్లర్ వెర్బ్ ఎప్పుడు కూడా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ అన్నది సింగ్లర్ ఎప్పుడు కూడా సింగ్లరే అలాగే అది సింగ్లర్ నౌన్ని సింగ్లర్ వెర్బ్ అని మాత్రమే ఫాలో అవుతుంది ఈచ్ న్యూ డే ఈజ్ డిఫరెంట్ అంటే ప్రతిరోజు కూడా మనకి డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది నెయిదర్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఏ ఒక్క ఆన్సరు కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ నోట్ ఏంటంటే 
when we are not talking specifically about females only masculine gender is used ante meeru eppudu kuda ante oka sentence lo manu females gurinchi cheppatledu ankonde ante specific ga manu females gurinchi manu akkada mention cheyakapothe appudu male gender annadi use cheyalanamata ala kaakunda oka vela meeru females gurinchi cheppinatlaite appudu feminine gender annadi use cheyali oka example chuddam ఎవ్రీ వన్ వాజ్ గెట్టింగ్ రెడీ ఫర్ హిజ్ షో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ షోకి వాళ్ళు రెడీగా ఉండాలి ఇక్కడ ఎవ్రీ వన్ అన్నాం కానీ ఇక్కడ మేల్సా లేదా ఫీమేల్సా అన్నది మనం చెప్పలేదు కాబట్టి హిజ్ అని చెప్పాం మనం హిజ్ అన్నది ఏంటి అక్కడ మేల్ కదా సో హిజ్ అన్నది మాత్రమే మనం అక్కడ యూజ్ చేసాం అనమాట నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఉమెన్ హ్యాజ్ ఏ చాయిస్ ఆఫ్ హర్ ఓన్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఉమెన్ కూడా తన ఓనర్ చాయిస్ తీసుకోగలరు ఇక్కడ ఎవ్వెర్ ఉమెన్ ఉమెన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఫీమేల్ సో ఫీమేల్ గురించి చెప్పాం కాబట్టి హెర్ ఓన్ హెర్ అన్నది ఫీమేల్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఈచ్ ఆఫ్ నైదర్ ఆఫ్ అండ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై ఏ ప్లోరల్ నౌన్ బట్ సింగ్యులర్ ప్రొనౌన్ అండ్ వర్బ్ ఈచ్ ఆఫ్ నైదర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ది ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ప్లోరల్ నౌన్ యూజ్ చేయాలి అలాగే సింగ్యులర్ ప్రొనౌన్ అండ్ సింగ్యులర్ వర్బ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అది ఏంటంటే ఈచ్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ప్రతి ఒక్క ఆన్సరు కూడా కరెక్టే ఇక్కడ ఈచ్ ఆఫ్ ది తర్వాత ఏం చెప్పాం ప్లోరల్ నౌన్ రావాలి సో ఆన్సర్స్ అనేది ప్లోరల్ నౌన్ ఈజ్ అన్నది ఏంటి ఇక్కడ సింగ్యులర్ వెర్బ్ ఓకే నెక్స్ట్ నైదర్ ఆఫ్ ది గర్ల్స్ కెన్ డూ హెర్ వర్క్ ఎవ్వరు ఏ అమ్మాయి కూడా తన పని తాను చెయ్యలేదు నైదర్ ఆఫ్ తర్వాత ఏమొచ్చింది గర్ల్స్ ఇక్కడ ప్లోరల్ వచ్చింది అలాగే హెర్ అంటే సింగ్యులర్ ప్రొనౌన్ వచ్చింది హెర్ వర్క్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ రిఫరెన్స్ టు మోర్ దెన్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ ఎ థింగ్స్ ఎవ్రీ వన్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు కూడా మోర్ దెన్ టూ అంటే రెండు కంటే ఎక్కువ అనమాట రెండు మనుషుల కంటే లేదా రెండు వస్తువుల కంటే ఎక్కువ అనే చెప్పడానికి మనం ఎవ్వరి వన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఈచ్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ టూ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ ఎయిట్ థింగ్స్ రెండు వస్తువులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వస్తువులు కానీ పర్సన్స్ గురించి కానీ మనం చెప్పాలి అంటే ఈచ్ అన్నది యూజ్ చేయాలన్నమాట ఒకవేళ ఎవ్రీ వన్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా మనం టూ పర్సన్స్కి యూజ్ చేయకూడదు ఈచ్ అన్నది మాత్రమే టూ పర్సన్స్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పర్సన్స్కి యూజ్ చేస్తాము ఈచ్ ఆఫ్ ది టూ గెట్స్ ది ప్రైజ్ అంటే ఇద్దరు కూడా ప్రైజ్ పొందుతారు ఇక్కడ ఈచ్ ఆఫ్ ది టూ ఇద్దరు గురించే చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈచ్ అన్నది యూజ్ చేసాం ఇక్కడ ఎవ్రీ వన్ అన్నది యూజ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద క్లాస్ గెట్స్ ది ప్రైజ్ అంటే క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా బహుమతి అందుకుంటారు ఇక్కడ ఎవ్రీ వన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ అందరూ అని చెప్తున్నాం అంటే ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ మంది కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ అనేది యూజ్ చేసాం పైన ఇద్దరు గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈచ్ అన్నది యూజ్ చేసాం అనమాట నెక్స్ట్ ఎయిదర్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఎనీ వన్ వెన్ వీ టాకింగ్ అబౌట్ మోర్ దెన్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ ఎ థింగ్స్ మనం రెండు అంటే ఇక్కడ మోర్ దెన్ టూ రెండు కంటే ఇంకా ఎక్కువ పర్సన్స్ గురించి కానీ వస్తువుల గురించి కానీ చెప్పేటప్పుడు ఎయిదర్ బదులు ఎనీ వన్ అన్నది యూజ్ చేస్తాం అనమాట అలాగే నెగిటివ్లో చెప్పేటప్పుడు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంటే మోర్ దెన్ టూ రెండు కాదండి అంతకంటే ఎక్కువ వాటి గురించి చెప్పేటప్పుడు నైదర్ అన్నది మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం అలా కాకుండా ఇక్కడ నైదర్ అన్నది అంటే రెండిట్ల గురించి చెప్పాం అనుకోండి అప్పుడు నైదర్ అన్నది యూజ్ చేస్తాం అలా కాకుండా అంతకంటే ఎక్కువ గురించి చెప్పాలి అనుకోండి అప్పుడు నన్ను అన్నది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఐ కుడింట్ కాంటాక్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది త్రీ అంటే ముగ్గురుని నేను ఏ ఒక్కరిని కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వలేకపోయాను అని అర్థం అనమాట నన్ ఆఫ్ ది త్రీ ఆన్సర్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ అంటే మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ రెండిటికంటే ఎక్కువ కాబట్టి నన్ను అన్నది యూజ్ చేస్తాం అనమాట అలాగే పైన కూడా రెండిటికంటే ఎక్కువ కాబట్టి ఎనీ వన్ అన్నది యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఒకవేళ రెండిటి గురించి అనుకోండి అప్పుడు నైదర్ ఎయిదరు యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఈచ్ అదర్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ ఎ థింగ్స్ ఈచ్ అదర్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా రెండు పర్సన్స్ అంటే ఇద్దరు లేదా రెండు వస్తువుల గురించి చెప్పడానికి ఈచ్ అదర్ అన్నది యూజ్ చేస్తాం 
అలా కాకుండా రెండిటికంటే ఎక్కువ పర్సన్స్ కానీ వస్తువులు కానీ అనుకోండి అప్పుడు వన్ అనదర్ అన్నది యూజ్ చేస్తాం అనమాట దిస్ కపుల్ కమ్యూనికేట్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ ఫ్రెంచ్ అంటే ఈ కపుల్ అంటే ఒకరిని ఒకరు ఫ్రెంచ్లో ఒకరిలో ఒకరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒకరితో ఒకరు ఫ్రెంచ్లో మాట్లాడుకుంటున్నారు అని అర్థం అనమాట అక్కడ వాళ్ళిద్దరే కాబట్టి ఈ చదరని పెట్టాం వీ షుడ్ లవ్ వన్ అనదర్ మనం అందరం కూడా ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుకోవాలి అని అంటున్నాం అంటే అక్కడ వన్ అనదర్ ఎక్కువ మంది కాబట్టి నెక్స్ట్ బోత్ రివర్స్ టు టూ పర్సన్స్ ప్లేసెస్ ఆర్ థింగ్స్ బోత్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా రెండు అంటే ఇద్దరు పర్సన్స్ని కానీ లేదంటే ప్లేసెస్ని కానీ లేదంటే వస్తువులు కానీ చెప్పడానికి బోత్ అన్నది యూజ్ చేస్తాము అలాగే బోత్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ఎండ్ బోత్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ బోత్ అని వచ్చినా కూడా ఎండని ఫాలో అవ్వాలి అలాగే నాట్ బై యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎప్పుడు కూడా యాజ్ వెల్ యాజ్ని ఫాలో అవ్వకూడదు బిసైడ్స్ బోత్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ అలాగే బోత్ని మనం ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో వాడకూడదు ఒకసారి బోత్ని ఎప్పుడు కూడా టూ పర్సన్స్ కానీ రెండు వస్తువులు కానీ రెండు ప్లేసెస్ గురించి కానీ చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాము అలాగే ఎక్కడ బోత్ వచ్చినా ఎండ్ అండ్ ఫాలో అవుతుంది అది ఎప్పుడు కూడా యాజ్ వెల్ యాజ్ని ఫాలో అవ్వదు అలాగే బోత్ని ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో వాడకూడదు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ ఆల్ ఆర్ బోత్ అది టూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గిల్టీ ఇక్కడ టూ అంటే టూ స్టూడెంట్స్ అంటే ఏంటి ఇద్దరు గురించి చెప్తున్నాం సో ఇద్దరు గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి బోత్ అన్నది యూజ్ చేయాలన్నమాట బోత్ ఆఫ్ ది టూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గిల్టీ ఓకే నెక్స్ట్ బోత్ యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ మై బ్రదర్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద పార్టీ నీవు మరియు మా అన్నయ్య ఇద్దరు కూడా పార్టీకి వెళ్ళండి సో ఇక్కడ ఏంటి మనం బోత్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చెప్పాం ఎండ్ అని ఫాలో అవుతుంది కానీ యాజ్ వెల్ యాజ్ని ఫాలో అవ్వదు అని చెప్పాం సో ఎండ్ అన్నది యూజ్ చేయాలి బోత్ యూ అండ్ మై బ్రదర్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద పార్టీ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అంటే ఇద్దరు కూడా మార్కెట్కి వెళ్ళడం లేదు అక్కడ నెగిటివ్ నెగిటివ్ చెప్పేటప్పుడు మనం బోత్ని యూజ్ చేయకూడదు సో నెయిదర్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అంటే ఇద్దరిలో ఎవరు కూడా మార్కెట్కి వెళ్ళలేదు అని అర్థం అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మేము చెప్పే వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్